Hi guys, welcome to Learn Automation Online. In this video, we will see the interview question and the concept of the interview question. A quick recap. If you want to see a video on the video, okay, wow. so far, we will see what you are looking for. 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 Self-assessment. அது கூட சேனலுக்கு ஒரு கைடா இருக்கட்டும் எங்கெங்க என்னென்ன கான்செப்ட்ஸ்ல இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு யூடியூபர் ரெகுலரா யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு ஒரு கைடு மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஓகே இப்போ நம்ம ரீசன்ட்டா இதுவரை பாத்துக்கிட்டு இருந்தது எல்லாமே இன்டர்வியூ क्वेश्चंस சீரிஸ் தான் பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் கரெக்ட்டா செலினியோட இன்டர்வியூ क्वेश्चंस தான் ஃபுல்லா பாத்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுல ஒரு 20 வீடியோக்கு மேல போஸ்ட் ஆயிருக்கு இன்னும் ஒரு 4-5 வீடியோ பெண்டிங்ல இருக்கு ஓகே இந்த இன்டர்வியூ क्वेश्चंस ஆரம்பிச்சதுல இருந்து எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இதுவரைக்கும் பார்த்த கான்செப்ட்ஸ் எதுவும் மோஸ்டா கவர் பண்ணிருக்க மாட்டேன் அதாவது செலினியமோட பேசிக் இன்ட்ராக்ஷன் வீடியோஸ் பார்த்திருப்பீங்க காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் பார்த்திருப்போம் அதாவது பேசிக் அண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அட்வான்ஸ் ஸ்டப் எல்லாமே இந்த சைட்டை ரெஃபரன்ஸா வச்சுதான் நம்ம பார்த்தோம் கரெக்டா இதுல இருக்கிற எந்த கான்செப்டும் நம்ம இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல கவர் பண்ணல ஏன் அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றும் அட்டாமிக் கான்செப்ட் இது தெரிஞ்சாதான் இதை பேஸ் பண்ணி இன்டர்வியூ கொஸ்டினுக்கே போக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம வச்சிருக்கோம் சரியா அப்படி வச்சிருக்கோம் இல்ல அதுதான் உண்மை சோ இந்த இதுல இருக்கிற எல்லா கான்செப்டுமே தனித்தனியாவே ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் அதை சொல்றதுக்காக தான் சொல்ல வரேன் இப்போ இந்த எடிட் பாக்ஸ் பட்டன் இருக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கூட எப்படி ஒர்க் பண்றது அப்பன் பண்றது ஆஹ் இதுல என்ட்ரா இருக்கிற டெக்ஸ்ட் எடுக்கிறது ஒரு டெக்ஸ்ட கிளியர் பண்றது இது டிசேபிள் ஆயிருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு பட்டனோட ஹைட் வித் என்னது அதோட கலர் என்ன அது அப்படின்னு எடுக்கிறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாமே தனித்தனியாவே ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின் எல்லாமே அட்டாமிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் பட்டனு லிங்க் இமேஜ் டிராப் டவுனு செக் பாக்ஸ் அலர்ட்டு கேலண்டரு டிராகு டிராப்பு இது எல்லாமே வந்து என்னன்னா தனித்தனியாக ஒரு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாத்த பற்றியுமே இன்டெப்தாக எதில் பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பிளேலிஸ்டில் எல்லா வீடியோவுமே இருக்கும் ஓகே செலினியம் பேசிக்லையும் செலினியம் அட்வான்ஸ்டு கான்செப்ட்ஸ்லையும் இருபத்தி நாலு வீடியோ இருக்கு இந்த இருபத்தி நாலு வீடியோ நமக்கு கம்ப்ளீட்டா நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கோடு நம்மளால எழுத முடியும் அப்படின்னா முக்காவாசி கிணற நம்ம தாண்டிட்டோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா செலினியம் மட்டும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் சரியா செலினியம் சம்பந்தமா வர்ற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஓகே மிஞ்சி மிஞ்சி போனா என்ன கேட்டுற முடியும் ஒரு டிராப் டவுன்ல இருந்து எப்படி வேல்யூ செலக்ட் பண்ணுவீங்க அலர்ட் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஒரு பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே மல்டிபிள் விண்டோ ஓப்பன் ஆகுது எப்படி விண்டோவை ஒரு ஓல்டு விண்டோல இருந்து நியூ விண்டோவுக்கு கண்ட்ரோல கொண்டு போவோம் ஐ ஃப்ரேம் பத்தி கேட்பாங்க டூல் டிப் பத்தி கேட்பாங்க டிராகன் டிராப் கேட்பாங்க மவுஸ் கோவர் கேட்பாங்க ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் பத்தி கேட்பாங்க மவுஸ் கோவர் பண்ண போறோம் டிராகன் டிராப் எல்லாம் பண்ண போறோம்னா கண்டிப்பா ஆக்ஷன்ஸ் கிளாஸ் தேவை டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கூட ஒர்க் பண்றதோ இல்ல செக் பாக்ஸ் இருக்கிற எல்லா செக் பாக்ஸையும் செலக்ட் பண்ணுங்க இருக்கிற எல்லா லிங்கையும் மொத்தமா எடுத்து பிரிண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றதோ இல்ல டேபிள் டைனமிக் டேபிள்ல இருந்து தான் அதிகமா கொஸ்டின் கேட்பாங்க டைனமிக் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போதே எக்ஸ் பார்த்து ஒரு தவிர்க்க முடியாத விஷயமா போயிடுது சோ அதுக்கு எக்ஸ் பார்த்துக்குன்னே நமக்கு ரெண்டு வீடியோ கம்ப்ளீட்டா போட்டிருக்கோம் இது தெரிஞ்சதுனாவே போதும் எக்ஸ் பார்த்துல என்ன மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாலும் இல்ல என்ன மாதிரி ஒரு எலமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு இதுக்கு லொக்கேட்டார் எழுதுங்கன்னு சொன்னாலும் நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ணி எழுத முடியும் சோ நம்ம இது வரைக்கும் இருக்கிற பிளேலிஸ்ட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ போக்கஸ்ட்லயும் பிளஸ் டே டு டே ஒர்க்ல ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அது எல்லாம் தான் அந்த ஆர்டர்ல தான் போயிருக்கும் அடுத்து இன்டர்வியூல கேட்கற ஒரு கேள்வி என்னவா இருக்குன்னா உங்க ஃப்ரேம் ஒர்க்க பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியா இருக்கும் சொல்ல போனா செல்ஃப் இன்ட்ரோக்கு அடுத்தது உங்க ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க எந்த மாதிரி ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களோட செல்ஃப் இன்ட்ரோ இருக்கும் அது கொஸ்டினே கிடையாது உங்க ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போதே ஃப்ரேம் ஒர்க்ன்ற கான்செப்ட் வந்துடும் ஸோ உங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்போ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் உங்களோட ப்ராஜெக்ட் ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் சொல்ல முடியும் நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட் இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலாம் லைவ் ப்ராஜெக்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டாண்ட
ஆட்டோமேஷன் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ்லாம் செட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கவங்க கீவேர்ட் ட்ரிவன் டெவலப்மெண்ட்டை வந்து சஜஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க ஓகே நீங்கள் அதை பற்றி அதனால் கவலைப்படவே தேவையில்லை அவங்க கீவேர்ட் ட்ரிவன் கேட்டாலுமே இல்லை நான் பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடலில் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்னு நீங்கள் கான்ஃபிடண்ட்டாக சொல்லலாம் அதுக்காக யாரும் உங்களை எதுவுமே சொல்ல போகிறதில்ல ஸோ இந்த பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இது மூணு வீடியோவில் இன்டெப்தாக இருக்கும் இது ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் டேட்டா ட்ரிவன் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதில் டேட்டா ட்ரிவன் மாடல் பற்றி ஃபுல்லாகவே இருக்கும் இன்டெப்தாக இந்த எட்டு வீடியோஸ் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற கொஸ்டின் வருது இல்லை இன்டர்வியூக்கு அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட தேவையில்ல என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்தது இன்டர்வியூவில் என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸ்பாத்தை வச்சு தான் கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதுக்கு இந்த ரெண்டு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எதை பற்றியுமே பயப்படாமல் ஈஸியாக எழுதிடுவீங்க ஓகேவா அடுத்தது இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம இதுலேயும் சரி இதுலேயும் சரி டெஸ்ட் இன்ஜின்லேயும் சரி டேட்டா ட்ரிவன் அண்ட் பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இந்த அஞ்சு பிளேலிஸ்டில் கவர் பண்ணாத மற்ற முக்கியமான கான்செப்ட்ஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் எக்ஸிக்யூட்டர் ஆகட்டும் இல்லை வெயிட் கான்செப்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து த்ரெட் ஆர் ஸ்லிப் ஸ்லீப் ஸ்லீப்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் முக்கியமான மூணு வெயிட் என்னென்ன இம்ப்ளிசிட் எக்ஸ்ப்ளிசிட் குளுவெண்ட் இதை பற்றி எல்லாமே இன்டெப்தாக பார்த்துருப்போம் அண்ட் இன்னும் ஒரு சில ட்ரிக்கியான கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து என்னென்னா சில நேம் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸ் பிளேலிஸ்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் என்னோடய பர்பஸ் என்னென்னா ஸோ நீங்கள் எந்த வெப்சைட் எடுத்து பார்த்தாலுமே பேசிக்காக நம்ம இங்கே இந்த மூணு வீடியோவில் என்னென்னலாம் பேசியிருக்கோமோ அதே தான் திரும்ப திரும்ப இன்டர்வியூ கொஷின்லேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இன்டர்வியூ கொஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த இருபது வீடியோ தான் இன்டர்வியூ கொஷின் அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு அட்டாமிக் கான்செப்டுமே இன்டர்வியூ கொஸ்டின் தான் சரியா ஒரு டிராப் டவுன்லேருந்து வேல்யூ எப்படி செலக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அது இன்டர்வியூ கொஷினாக தான் மாறப்போகுது ஆப்வியஸாக ஸோ அதனால் உங்களுக்கு அட்டாமிக் கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக நீங்கள் தெளிவாக இருக்கணும் பேசிக்கு அட்வான்ஸ்டு டெஸ்ட் எஞ்சி டேட்டா ட்ரிவன் பேஜ் ஆப்ஜெக்ட் மாடல் இது எல்லாமே இது போக எக்ஸ்பாத்துலேருந்து வரப்போகிற இன்டர்வியூ கொஷனுக்கு இது சால்வ் பண்ண போகுது இதுக்கு அடுத்தது முக்கியமான நிறைய விஷயங்கள் ஜாவா ரிலேட்டடாக இருக்கும் அதாவது ஒரு ஃபைலை எப்படி ரீட் பண்ணுறது ஒரு ஃபைலில் எப்படி ரைட் பண்ணுறது ப்ராஜெக்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது கான்ஃப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது வந்திருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கான்ஃப்ளிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம் அது எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் எப்படி ரைட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதும் எல்லாமே இந்த மஸ்ட் நோ ஜாவா கான்செப்ட்ஸ் ஃபார் செலினியம் டெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது அதில் ஏழு வீடியோஸ் இருக்குது அந்த ஏழு வீடியோஸ் தெரிஞ்சதுன்னா செலினியமில் ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு ஜாவா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே ஒரு டேட்டா கூட எப்படி இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இருக்கும் லாக் ஃபோர்ஜே ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட்டான காம்பனண்ட்டு ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி லாகிங் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் எதுக்கு அப்படின்னா லாக் ஃபோர்ஜேவை பற்றி உங்களுக்கு ஐடியா இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் ஸோ அந்த லாக் ஃபோர்ஜேவை பற்றியும் இன்டெப்தாக வீடியோ மஸ்ட் நோ ஜாவா கான்செப்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இருக்கும் ஓகேவா அப்புறம் ஜேசான் ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது இது எல்லாமே ஏபிஐ டெஸ்டிங் என் பாயிண்ட் டெஸ்டிங் நம்ம பண்ணும்போது வரும் அந்த வீடியோ சீரீஸ் வரும்போது உங்களுக்கு ஜேசான்னா என்ன அப்படிங்கிறது இன்னும் நல்லா கிளியராக புரியும் இப்போதைக்கு ஜேசானில் எப்படி ரீட் பண்ணுறது ரைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் நான் இந்த வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் ஸோ ஸோ ஃபார் இதில் இருக்கிற எல்லா வீடியோஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு செவன்டி டு செவன்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் கிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா இவ்வளோ வீடியோஸும் உங்களை இங்கே தரவாக பார்த்துட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா நான் எழுதிய தரேன் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நீங்கள் இன்டர்வியூவை கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இதெல்லாம் உங்களுக்கு அப்படியே அழகாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா எனக்கு சொல்ல தெரியாது ஆனால் எல்லா கான்செப்டும் தெரியும் அப்படின்னு சொன்னால் யாருமே ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஓகே நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற அளவுக்கும் ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ தான் இன்டர்வியூவை கிளியர் பண்ண முடியும் இன்னும் நம்மளுக்கு குறையிறது நீங்கள் ஒரு வேலையை வாங்கிறதுக்கோ எது ஒரு ஆக்சுவலாக இது வேலையை வாங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது குறையாக இருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இருக்கிறது நமக்கு டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போதும் நீங்கள் இதுக்கு மேலே எந்த ஆட்டோமேஷன் ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தாலும் ஒர்க் பண்ணலாம் பட் ஒரு இன்டர்வியூவை கிளியர் பண்ணணும்னா என்ன மட்டும் குறையுது அப்படின்னா இன்னமும் ஜாவாவும் ஜாவாவிலருந்து மோஸ்ட்டாக கலெக்ஷன் கான்செப்டை கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் எழுத சொல்லுவாங்க இல்லைனா கலெக்ஷன் கான்செப்டை பற்றி அதிகமாக
இது எல்லாம் முடியும் போது நீங்கள் அப்படியே இன்டர்வியூஸும் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இது எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெகுலராக இன்டர்வியூஸ்க்கு அப்ளை பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லை உங்கள் ப்ராஜெக்டில் நீங்களே ஆட்டோமேஷன் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிங்க யூ கேன் ஃபீல் த டிஃப்ரென்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம சேஞ்ச் ஆகிருக்கோம் அப்படிங்கிறது இது போக வேறு ஏதோ கான்செப்ட்ஸ் நான் எடுக்கணுனாலோ நம்ம அடுத்து என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னா கிட்ஹப் பார்க்க போகிறோம் ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் மேவன் பற்றி பார்ப்போம் அண்டு ஃபிட்னஸ்ன்ற அக்செப்டன்ஸ் டெஸ்டிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் பற்றி பார்ப்போம் இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கவர் ஃபோட்டோவில் இருக்கிற எல்லாத்த பற்றியுமே பார்ப்போம் செல்லியம் பார்த்துட்டோம் கிட்டப் பார்ப்போம் இது ஏபிஎம் ஜாவா பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதையும் பார்ப்போம் ஜென்கின்ஸை பார்த்து பார்ப்போம் இது குக்கும்பர் இது கேட்லான் ஸ்டூடியோன்னு சொல்லிட்டு புதுசாக ஒன்று இருக்குது வந்திருக்கு அண்ட் போஸ்ட்மேன் பற்றி பார்ப்போம் ஏபிஐ டெஸ்டிங் யூஸ் ஆகும் ஃபைனலாக பைத்தானை வச்சு எப்படி செல்லியமுக்கு கோடு எழுதுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் இது போக இன்னும் நிறையா கான்செப்ட்ஸும் போடணுன்ற ஐடியாவில் தான் இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் டெய்லி ஒரு வீடியோ போட்டுட்டு தான் இருக்கேன் பட் ஐ வில் இன்னும் இதை ஸ்பீட் பண்ணுவேன் சரிங்களா வேறு ஏதாவது கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைன்னாலும் அதையும் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கேளுங்க சேஸ் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் பிரைட் ஃபியூச்சர் தேங்க்ஸ்